Estudiantes, dos equipos de Burgos y Lleida lucharán por una plaza en la Liga CB y hoy junto a Kiko Rocillo hacemos previa de la Final Four de la Leporo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de la Leporo. Hemos llegado al momento clave, al momento decisivo y hoy hay que charlar de esa Final Four en el Madrid Arena, donde vamos a ver quién es el segundo equipo, después de que fuera Leima Coruña el que subiera en temporada regular, que esté en la Liga CB el año que viene. Y como siempre, cuando hay que hablar de la Leporo, llamamos a Kiko Rocío. Kiko, ¿qué tal estamos? ¿Cómo va todo? Muy buenas, Sergio. Encantado de verte. ¿Qué tal la mudanza? ¿Todo bien? Bueno, ya ves que es un lienzo en blanco. O sea, de momento estamos construyendo todo, haciendo lo que podemos. En breve tendremos el setup definitivo o provisional, pero ya eh, bastante habituado, pero para que la gente se haga una idea de la precariedad en la que estoy, de momento no ha venido el señor de la fibra, que en 2020 hizo mucha gracia esto, pues en 2024 seguimos con lo mismo. Pero bueno, con mucha ilusión, ¿eh? porque igual que tú tienes esa ilusión por, por ver la, la Final Four de Alepro, yo por empezar a construir eh, esto por aquí, ¿no? Supongo que estás a tope con la ilusión de, de ver esta Final Four. Pues sí, esta es una semana un poco dura porque estamos gestionando el tema de ir, estamos un compañero y yo para ver qué podemos hacer, también eh, cositas con aficionados, así y tal, y preparando un poco todo lo que va a ser el, la, la final fuera. Además, me pilla muy cerquita de casa, eh, con lo cual es una gran noticia también que se haya hecho en Madrid y con, con muchas ganas, es que como podrás imaginar, de, de ver que, quién se acaba subiendo a, esa, a esas tres letras y para cerrar un año, sobre todo, eh, de locura ¿no? en la competición. Totalmente, totalmente. ¿A nivel de aficionados se esperan muchos? Pues mira, eh, estudiantes ha agotado los abonos, como era lógico, teniendo en cuenta que era en Madrid. Eh, Lleida, muy buen balance de gente. De hecho, eh, han fletado autobuses. Viene no está muy marea. lejos Lleida tampoco, claro. Es que de, no. De, no está demasiado lejos. Es un claro. sitio. Eh, el problema es un poco más con Tizona, que yo creo que al compartir la afición con Burgos, eh, muchos ya. han ido con Burgos, otros con Tizona. Y Tizona va a ser un poco la que menos aficionados va a llevar de momento. Burgos creo que estaba en torno a no sé cuántos mil aficionados, a también ambientazo que se espera en el Madrid Arena. Totalmente. Dejo el cuadro aquí sobre impresionado para que lo veáis, pero bueno, eh, el resumen es que el sábado se van a jugar las dos semifinales, eh, que es por un lado el estudiante eh, Tizona, ahora los analizamos, y el Burgos eh, Lleida, y los dos ganadores jugarán el domingo la gran final y el que gane a la CB directamente y empezar a planificar la plantilla del año, del año siguiente. Los cuatro pueden subir, yo creo que los cuatro asumirían el reto de, eh, de, dar, de dar ese paso, eh, pero primero para situarnos. ¿Cómo ves a los cuatro después de los playoffs que han hecho? Porque a algunos se les alargó más, a otros menos, eh, antes de ir por las dos eliminatorias. Pues mira, si quieres vamos por partes. Empezamos por esa de Burgos y Lleida, que encima casualmente son los equipos que, ¿no? que ganaron sus eliminatorias con más tiempo que los demás, que hicieron el 3-0 de manera rápida, que yo creo que son los equipos que por racha, sensaciones son los que mejor llegan, porque Lleida lleva como dos meses sin perder un partido, lleva 14, 13 victorias consecutivas, creo que 13, Burgos igual, lleva 10 victorias consecutivas desde que llegó J. Cuspina no han perdido. Y para mí es una eliminatoria que veo muy fuertes a los dos. Creo que es una eliminatoria de que uno de los dos va a perder su primer partido tras mucho tiempo sí. y va a ser en este, en este, en este aspecto. Y luego Tizona Estudiantes, que les costó más cerrar sus eliminatorias, sobre todo a Estudiantes, que contra Betis eh, tuvo que irse al quinto partido. Le Betis compitió muy, bien el Betis, sí, sí. Muy bien Betis, muy bien Betis. Hizo una gran serie, la verdad. De hecho, bueno... Eh, lo que se ha dicho mucho en Sevilla estos días es que pese al desastre de los despachos el equipo ha dado la, ha dado la cara, ¿no? Nunca es, fácil, nunca es fácil ir de la mano con lo mal que va todo por dentro y hacerlo bien en la pista, ¿no? Y eso se le hay que ahorrarse a Betis porque ha hecho una temporada brillante. Y, y estudiantes, pues bueno, le, le costó la serie, muy buen rival enfrente, pero yo creo que con la necesidad de que iba a ser el Madrid Arena, un poco los rumores de que iba a ser ahí, creo que dio el paso adelante y se ha plantado en una Final Four en la que obviamente coge un poco el papel de favorito, ¿no? teniendo en cuenta la serie que es, un poco que tus aficionados van a ir en masa, que la ilusión de la ciudad está puesta en ti. Y luego un Tizona que para mí es el equipo por rival y por fit el peor para estudiantes, ¿no? porque creo que es un equipo, creo que ambos, tanto Tizona como Guipúzcoa eran muy peligrosos, pero creo que Tizona es un equipo que se le puede dar peor a estudiantes por el simple hecho de que no va con tanta presión, es un equipo que juega muy bien, es un equipo que eh, es un hueso, es el mayor hueso de la Lebolo. Y que creo que a un partido es muy, muy peligroso. De verdad que Estudiantes le, le ganó el, en el Magariños en la primera vuelta sin, con, un, con un gran balance de victoria, pero luego en Burgos perdió, con lo cual es una dinámica que llega muy igualada. Entonces yo creo que va a ser cuatro, eh, dos auténticos partidazos. Es que entrando en ese primer partido, yo creo que aquí hay una cuestión y es que eh, Tizona no tiene nada, me refiero, de presión, porque realmente no, no. juega contra el anfitrión contra el que a priori es el equipo más histórico de toda la, uh -huh. eh, la Leporo 
y es un recién ascendido. O sea, es que la realidad es tan fuerte claro, como esta, ¿no? Claro, Entonces, puede pasar de todo. Y yo creo, te digo una cosa, no lo sé cómo se va a vivir, puede ser que la gente de San Pablo Burgos vaya con Tizona. <risa> es, que, es que yo creo que es así, la gente de San Pablo Burgos va con Tizona. Es que, de hecho, si fuese una final Burgos-Tizona, habría que preguntar a la gente y, de hecho, bueno, bueno, bueno. Eh, habría que hacerlo el domingo, si eso pasa, es con quién van a los Burgos. Porque la verdad es que... Alguno no querrá decir nada porque tiene que volver a la noche. Nada, claro, claro, tiene que volver a la noche. <risa> claro, claro. Pero yo, sinceramente, el de Tizona es la historia del año. Eh, o sea, obviamente la de Coruña casi en directo, pero la de Tizona, un equipo que sube desde Le Plata siendo el mejor equipo de la competición, eh, haciendo una racha espectacular, plantarse ahora en una Final Four en Madrid ante todo un estudiante, eh, es una auténtica barbaridad. Es que yo creo que, vamos, ya acabar con la temporada de Tizona ya es un temporada, o sea, es de 10. Oye, para la, para la gente que igual vaya a ver solo esta Final Four, porque hay gente que dice, mira, pues ya he terminado un poco lo que es la locura CB Euroliga, me puedo con ello. ¿Qué dos jugadores destacarías del Estu y qué dos jugadores destacarías eh, de Tizona para que la gente se quede con ellos? Pues mira, de estudiantes se destacaría uno que no suele destacar mucha gente, que es Murphy. Para mí es un jugador que le da mucho equilibrio al equipo y que me parece que está un poco entre las sombras, así que hay que destacar. Y Guillén Ferrando, por supuesto. Hay, unos, hay de estudiantes, hay muchos grandes Alonso, pero creo que Guillén Ferrando se merece también una mención especial por ese último partido que hizo, que fue espectacular. Eh, y por parte de Tizona eh, voy a destacar, eh, por supuesto, eh, a Cayo Pacheco, que hizo un, una, una eliminatoria espectacular contra Guipúzcoa. Y, y voy a decir a, a Rodrigo Sebane, que es un jugador que, por supuesto, está Mario Sanzuperi, está Parrado, eh, está Horton, pero creo que Sebane es un jugador que tampoco se escapa mucho más del radar y es un jugador que ha sido muy importante durante la temporada de Tizona. Así que esos dos jugadores... Está bien que no hayas metido a Mario, ¿eh? Mira, eh, para que luego digan que los periodistas vamos a topicazos. Mira, no has querido meter a... Hay que, hay que, orden, ¿eh? hay que liberar de presión al chaval, hombre. Eh, bueno, vete tú a saber, porque este chico también nunca, nunca sabes, ¿no? Igual de repente te hace una Final Four... Eh, por, o... por cierto, por cierto, que para jugar Final Four eh, Mario San Superi, es que esa es otra. Es que es que es una locura. Es que va a ser un buen momento para él y, por supuesto, va a ser un... Un, un nombre al tener en el foco durante la Final Four. Totalmente. Yo creo que va a, hacerlo, va a hacerlo muy bien. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y en el otro lado, después ya, después de saber qué pasa entre esto y Tizona, tenemos un San Pablo Burgos contra Lleida. A mí me parece un partido partidazo. O sea, porque Lleida juega muy bien y porque San Pablo Burgos, al igual que le pasa a Lestu, para mí tiene la presión de tener que subir. Y eso creo que eso es, es muy importante. Eso es. Y encima está la historia de J. Cuspirera, ¿no? que puede subir con Burgos contra estudiantes, que fue el último equipo que tuvo sí. eh, con experiencia como entrenador. Luego también está Yeida, que ya la encuentra, que ya está en el radar de equipos ACB. Eh, no sé, va a ser una locura. Y encima es lo que te decía antes, son dos equipos que llevan muchísimo, muchísimo tiempo sin perder, que es que no tienen normalizada la derrota desde hace unos meses. Entonces, eh, Yeida, que ha hecho un juego espectacular, que es un equipo que te castiga los errores como nadie, te los fuerza y encima te los castiga. Y luego Burgos, que es un equipo que corre muy bien, que cuida muy bien los espacios, que defiende también muy bien. Creo que va a ser una, eh, bueno, es que una plantilla, sí, por ejemplo, sí, San Pablo sí. Burros, para el que sea aficionado solo de ACB, tú ves la plantilla y así vamos hablando de nombres, es que te suenan, yo diría, seis, siete, fácil. Sí, los Corbalán, los Spey, los Ristich, eh, Atis, que para mí Millán. es un jugador que va a ser clave, Millán Jiménez, eh, eh, Fischer, eh, es que es un equipazo. Son eh, jugadores ACB, eso es, muchos sí, de ellos son es. jugadores ACB. Burgos es un equipazo, es, al igual que estudiantes, un equipo hecho para ascender, obviamente, y luego un Jeida que... O sea, no es un equipo que está hecho para ascender, es un equipo que para mí está la quiniela. O sea, se ha ganado el derecho sí. a estar en la quiniela y encima tiene jugadores sí. en la talla de Rafa Villar. Bueno, ahora hablamos también de jugadores si quieres, pero eh, Rafa Villar, Krutvig. O sea, y para mí la clave está el entrenador. Creo que ya lo encuentro. Es un, un entrenador que desde que ha llegado a Jade, el equipo está peleando por esos objetivos precisamente. Hay que achacarle ese mérito y creo que el equipo lo tiene muy bien trabajado y ve un ambiente de tranquilidad en Lleida porque ve a estudiantes, bueno, a la gente muy metida pero es que en Lleida están, obviamente, ilusionados pero como un poco a lo callado, ¿no? y eso también es, es de valorar porque obviamente también va un poco tiene esa presión que tienen es que les viene bien, ¿eh? yo también creo, ¿eh? no sé sí. cómo lo ves les viene bien no tener esa presión de súper favorito eh, porque uh -huh. para mí tanto San Pablo como estudiantes lo son yo les colocaría como terceros porque ya llevan tiempo tocando la gloria es que Lleida no es una cosa flor de un día eh, lleva no, mucho no. tiempo recordemos la Final Four en la que sube Girona y ellos sí, están sí, sí. jugando esa Final Four también y, y es cierto ¿eh? que igual probablemente la figura más llamativa de este eh, Lleida es su entrenador más que los jugadores sí, yo, estoy, yo, yo lo pienso o sea, para mí Gerard de hecho tuve la suerte de, de poder hablar charlar con él un tiempo en el podcast y me contaba un poco el crecimiento del equipo desde que llegó, la, los jugadores, las apuestas. Es muy joven, ¿no? Es muy joven. No, no sé. Mira, te voy a mirar la edad. Eh, porque encima, 
hablando que... Está si, no es, si no es muy joven, tiene cara muy joven. Eso 34 seguro. años, 34 años. Ya, es del 90. Vale. Del 90. O sea, me, saca, me saca a mí 11 años. Sí, o sea, yo imagínate. soy dos años mayor que él, así que imagínate. Es que es, que es una locura, <risa> es súper es joven. Sí, sí. Y es un, es un entrenador que se ha hecho a sí mismo. De hecho, dejó su trabajo para ser entrenador. Eh, ha llegado prácticamente para mí ya es élite lo que está logrando, con lo cual sí. ha llegado a la élite de una, de una manera espectacular. Y encima ya está sonando para Banquillos ACB, cosa que Totalmente. sería un acierto. A lo mejor sube con Jada y ya sería la, la repera. Pero vamos, que es una barbaridad lo que está haciendo eh, Gerard en contra sí, con, sí. con Jada. Y para mí la clave está en ambos banquillos, porque J. Cuspinera también parece un entrador muy rico tácticamente, con muy, mucha experiencia, mucho bagaje. Y, y creo que va a ser una batalla bien bonita de, de ver. Sin duda, sin duda, sin duda. Eh, por no pedirte que me digas quién crees que va a subir porque aquí, bueno, al final es muy complejo. Sí, que te te lo pediría, digo, ¿eh? pero te, bueno, me lo dices y que se pero te pediría porcentajes de los cuatro, o sea, no de cada eliminatoria, de los cuatro ahora mismo, porque luego pueden pasar muchas cosas, y luego me dices quién crees o quién quieres que suba, vamos, ya lo que tú eh, eh, Mira, yo por mí querer que, que suban todos, o sea, todos se lo merecen, creo que los cuatro se merecen subir. Eh, quizá me haría mucha ilusión que subiera Lleida, por el, por el mero hecho de que, eh, joder, se han, se han trabajado muchísimo. Sí. Pero por porcentajes, yo te diría que en el mira, en el Tizona de Estudiantes, mmm, yo diría un 55-45, se está viendo un 55 para esa eliminatoria. Para el Estu. Para el Estu. Es, ¿eh? es, es, es que va a estar muy igualado a los cuatro, los dos partidos. Eh, además, creo que los estudiantes le doy ese 5% de más por el hecho de jugar en casa, no pero el le, le, le va a apretar mucho las trucas. Y en el San Pablo Burgos Lleida, esto va a sorprender muchísimo y van a matar seguramente, pero doy favorito a Lleida con 45-55 para Lleida. Ostras, o sea, que, es que entonces verías una final es tu Lleida, ¿eh? Ostras, vería bueno. una final es tu Lleida, al igual que vería una final Tizona Burgos, al igual que vería, o sea, cualquier opción. Bueno, bueno, lo de la, lo, o sea, para el aficionado neutral, una final San Pablo Burgos Tizona, o sea, sería impresionante. O sea, yo creo que todos tienen un motivo de alegría porque que vuelva es que mira, a estudio, vamos, bueno. Vamos a hacer, bueno, en cualquier caso, un Jade Altizona, Historión, la final. Sí, total. Uno un, lo sube. Eh, Burgos Tizona, espectacular. Estudiantes Burgos, los dos candidatos de la lo, ah, lo que debía ser. Lo, lo, que, que... lo que sea, va a ser una locura. Pero, ¿por qué doy favorito a Jade? Porque creo que Burgos, a lo mejor, va con ese añadido más de presión que el rival. Jade es este tipo de equipo que, a lo mejor, aunque te jueguen, por así decirlo, eh, por sistemas que tengas sistemas muy ricos y tal, es un equipo que te, de verdad que te desgasta mucho, que te manda mucho, te esfuerza mucho el error y, y que te masacra desde ahí y, y creo que han, ya han cogido la experiencia que cogieron en Girona el año pasado, la verdad que juegan playoff y aunque no lleguen, han, ya se han curtido y creo que también es un momento muy especial para ellos y creo que van a aprovechar muchas oportunidades y van a plantar en la final, es opinión ¿eh? luego obviamente no, 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 final, pero esto... si tuviese si, tu, si tuviese que dar una opinión y un poco más en contra un poco lo que suele pensar, pues mira, vamos a divertirnos ¿no? a, ver qué, a ver qué podemos pensar y luego, viendo los porcentajes mi final siendo tu Yeida eh, yo ahí pienso que se la podría llevar estudiantes por el hecho de jugar en casa, entonces yo creo que la lógica debería indicar a que la final fuese Burgos Estudiantes si quedamos un poco por por lo que es sensaciones de juego y tal, creo que eh, Jada y Tizona no están muy alejados de sus rivales en este aspecto. Bueno, pues lo, lo iremos viendo y lo iremos comentando. Queríamos traer esta previa, como siempre hacemos con esta cobertura eh, de toda la Leporo, desde que Kiko Rocío está con, con nosotros y que disfruta mucho, porque eh, igual que yo me lo pasé en grande en, en Berlín, pues en Madrid lo vais a, lo vais a disfrutar y, y al final es una oportunidad tremenda pues para ver a los cuatro mejores equipos, junto a Leima Coruña, que sería el quinto en esta Leporo. Así que, Kiko, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Igualmente, Sergio, muchas gracias.